আসসালামু আলাইকুম আজকে ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ক্লাসে আমরা ফিজিক্স 1 এর 13 অধ্যায় অর্থাৎ শব্দ ও শব্দের বেগ নিয়ে আলোচনা করব সো এই অধ্যায়ে আমরা জাস্ট কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তার মধ্যে প্রথমে আছে আমাদের বেসিক অর্থাৎ এখানে আমাদের বেসিকটা জানতেই হবে মাস্ট বি কারণ বেসিকটা যদি তোমরা না জানো তাহলে এই দেখো তোমাদের পরজীব প্রতিদিনের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় দেন শব্দের বেগের উপর তাপমাত্রার প্রভাব এই যে টপিকগুলো আছে এই টপিকগুলো কিন্তু তোমাদের বুঝতে একটু হলে অসুবিধা হবে সো আমরা সে কারণে আগে বেসিকটা জানব সো বেসিকটা কি রয়েছে এখানে আমাদের শব্দ কি দেন আছে শব্দের বেগ কোথায় বেশি এবং কোথায় কম প্রতিধ্বনি কি সাব্যতার সীমা অবস্থুতি শব্দ ও শ্রবণত্ব শব্দটা কি সো প্রথমে আসতেছে আমাদের শব্দ কি সো শব্দ কি সিম্পলভাবে যদি বলতে চাই তাহলে কি শব্দ হচ্ছে এমন একটা শক্তি যার কারণে কি আমরা শুনতে পারি তাহলে এখন আমরা যদি বলি সংজ্ঞাটা কি তাহলে সংজ্ঞা হচ্ছে শব্দের যে শব্দ এক প্রকার শক্তি যা আমাদের শ্রবণের অনুভূতি জন্মায় বা শোনার অনুভূতি জন্মায় দেন আসলে কি শব্দের বেগ কোথায় বেশি এবং কোথায় কম সো দেখো শব্দের বেগ মূলত আমাদের যদি আমরা সিম্পলভাবে বলতে যাই তাহলে কি আমাদের মনে হয় যে শব্দের বেগটা বায়ু মাধ্যমে কিন্তু বেশি কিন্তু আসলে তা না শব্দের বেগ মূলত আমাদের কঠিন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি এটা একটা জলযন্ত্র উদাহরণ কি সেটা তোমাদেরকে বলবো দেখো এটা একটা জলযন্ত্র একটা উদাহরণ হচ্ছে রেল লাইন তোমরা যখন দেখবা যে রেল একটা দূরে রয়েছে অনেক দূরে রয়েছে কিন্তু তোমরা যখন রেল লাইনে কান পেতে থাকবা দেখবা শব্দ কি সেখান থেকে শোনা যাচ্ছে কিন্তু অনেক দূরে আছে অথচ তবুও কি বায়ু মাধ্যমে শোনা যাচ্ছে না কিন্তু তোমরা যখন রেল লাইনের যে পাতগুলো রয়েছে সেখানে তোমরা যদি কান লাগিয়ে দাও দেখবা সেখান থেকে তোমাদের শব্দটা শোনা যাচ্ছে তার মানে বুঝতে পারতেছ যে কঠিন মাধ্যমে কি আমাদের শব্দের বেগটা সবচেয়ে সবচেয়ে বেশি তারপরে কি শব্দের বেগ আমাদের কঠিন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দেন আসতেছে তরল মাধ্যমে দেন আসতেছে বায়বীয় মাধ্যমে তাহলে যদি আমরা শব্দের বেগের একটা ক্রম নির্ণয় করি যদি শব্দের বেগের ক্রম যদি ধরি শব্দের বেগের ক্রম শব্দের বেগের ক্রম আমাদের কি আসতেছে কঠিন মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি দেন আসতেছে কি তরল মাধ্যমে দেন আসতেছে বায়বীয় মাধ্যমে তাহলে কি সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কঠিন এবং সবচেয়ে দুর্বল বা সবচেয়ে হালকা বা কম হচ্ছে বায়বীয় মাধ্যমে এখন আমাদের আসলো প্রতিধ্বনিটা কি দেখো আমরা শব্দ কি শব্দের বেগ কোথায় বেশি কোথায় কম এগুলো জানলাম তো এখন আমাদের জানতে হবে যে প্রতিধ্বনি কি দেখো মনে করো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি এবং এখানে কথা বলতেছি সো আমি যখন কথা বলবো তখন কি শব্দ তো উৎপন্ন হবে তো মনে করো শব্দটা আমার এখান থেকে উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে মাঝে একটা দেয়াল রয়েছে বা এখানে প্রতিফলক একটা পৃষ্ঠ রয়েছে তাহলে এটাকে দিলাম প্রতিফলক পৃষ্ঠ আমি এখানে কথা বললাম মাঝে একটা কি এখানে প্রতিফলক পৃষ্ঠ রয়েছে তো আমি যখন কথা বললাম তখন সেখানে শব্দ উৎপন্ন হলো এবং এই শব্দ কি একটা মাধ্যমে গিয়ে আবার কি দেখো তো প্রতিফল খ্রিস্টে ধাক্কা খেয়ে আবার যদি ফিরে আসে পুরের মাধ্যমে যদি ফিরে আসে তাহলে এই যে ঘটনা এই ঘটনাটাকে মূলত বলা হয় প্রতিধ্বনি অর্থাৎ শব্দ এক মাধ্যম থেকে উৎপন্ন হয়ে একটা প্রতিফল পৃষ্ঠে বাধা পেয়ে আবার পুরের মাধ্যমে ফিরে আসাকে মূলত বলা হয় প্রতিধ্বনি তো এখানে মনে করো প্রতিধ্বনির ক্ষেত্রে এখানে মনে করো আমার এটা ধরলাম এ এটাকে ধরলাম বি পয়েন্ট তো এ থেকে বিতে যেতে যদি আমাদের টি ওয়ান সময় এবং ডি ওয়ান দূরত্ব যদি অতিক্রম করে তাহলে বি থেকে এতে আসার সময় এবং যদি আমাদের এখানে বি থেকে এতে আসার সময় যদি টি টু সময় এবং ডি টু দূরত্ব অতিক্রম করে তাহলে আমরা এখানে কি বলতে পারি এখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই টি ওয়ান এবং টি টু সমান তার মানে এ থেকে বিতে যেতে যে সময় লাগবে বি থেকে এতে আসতেও ঠিক একই সময় লাগবে এরপর আসলে আমাদের দেখো ডি ওয়ান এবং ডি টু সমান অর্থাৎ এ থেকে বিতে যেতে যে দূরত্ব বি থেকে শব্দটা প্রতিফলিত বা আমাদের কি প্রতিধ্বনিটা এতে আসতে আমাদের একই সময় লাগ একই দূরত্ব অতিক্রম করবে অর্থাৎ ডি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ডি টু তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে শব্দ প্রথম মাধ্যম থেকে উৎপন্ন হয়ে দ্বিতীয় মাধ্যমে যেতে যে সময় এবং যে দূরত্বটা অতিক্রম করে দ্বিতীয় মাধ্যম থেকে পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসতে ঠিক একই সময় এবং একই দূরত্ব অতিক্রম করে তো এটাই হচ্ছে মূলত কি আমাদের প্রতিধ্বনি তো প্রতিধ্বনিটা কি সেটা আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল তো এখন হলো আমাদের শ্রাব্যতার সীমা শ্রাব্যতার সীমা বলতে কি বোঝায় অর্থাৎ শ্রাব্যতার সীমা বলতে আমাদের বোঝায় যে আমরা কত কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শব্দ শুনতে পারি তার মানে শব্দের কম্পাঙ্ক আছে কিন্তু আমাদের আবার সেই শব্দের কম্পাঙ্ক কত এর মাঝে থাকলে আমরা শুনতে পারব এবং কত হলে শুনতে পারব না এটাই হচ্ছে মূলত কি আমাদের শ্রাব্যতার সীমা তো শ্রাব্যতার সীমা হচ্ছে মূলত আমাদের বিশ হার্স থেকে বিশ হাজার হার্স শব্দ বিশ হাজার হার্স কম্পাঙ্ক 
अर्थात शब्द कम्पांग जो बीस हार्स बीस हज़ार हार्सर मध्य होब्द के सुनते पर ये मूलत बलाव्यतार सीमा तमें ये सीमा बला है कि श्राव्यतार सीमा तो एन आसल कि अवस्रुति शब्द कि श्रवणोत्तर शब्द कि देखो ये अवस्रुति शब्द और श्रवणोत्तर शब्द मूलत श्राव्यतार सीमार माजे आखो एखे मूलत हे कि अवस्रुति शब्द सो ए देखो ये सर्वनिम्न सीमा कथा बोल तो बीस हार्ट तैना तो ये हमारे अवस्रुति जो शब्द रही है ये बीस हार्टसर नीचे बीस हार्टसर नीचे जो कम्पांग शब्द रही है सेगल के बला है अवस्रुति शब्द व श्रवणातीत ये आर श्रवणातीत शब्द बला है तो अवस्रुति शब्द की जो बीस हार्टसर नीचे बीस हार्ट कम्पांग नीचे जो शब्द सेगल के बला है अवस्रुति श्रवणातीत शब्द एन आसल कि श्रवणोत्तर शब्द तो सीम्पल भाव ठीक एक ही नियम एखे कि सर्वोच्च सीमा कत बीस हज़ार हार्ट तो हमें ये बीस हज़ार हार्टसर जो कम्पांग रही है बीस हज़ार हार्टसर कम्पांग ऊपर जो शब्दगुल्लो थक बीस हज़ार हार्ट कम्पांग ऊपरे जो शब्दगुल्लो थक मूलत बला श्रवणोत्तर शब्द तो ये तुम्हारे श्रवणोत्तर जो शब्दगुल्लो रही है इस श्रवणोत्तर शब्द जो व्यवहारगुल रही है से व्यवहारगल क्योंकि तुम्हारा करते व्यवहारगल मूलत तुम्हारे संक्षिप्त सम्भवना थे माझे माझे तो एन श्रवणोत्तर शब्द की श्रवणा अवश्रुति शब्द की सबगल बेसिकटा रही है से बेसिकगलो जाना क्योंकि शेष हलो तो ये बेसिकगल जो जाना शेष है तो हमें हमारे परवर्ती जो स्टेप अर्थात प्रतिजन सहाज्य समुद्र गभरता निर्णय करो ये टूपी चले जाब अच्छा तुम्हारा सबा निश्चय टाइटानिक जहाज़र कथा शुने तैना तो मन करो तुम यही मुहूर्ते ही टाइटानिक जहाज़र एक चालक एवं तुम्हें बला हलो तुम जे जगह रेसो समुद्र जे जगह रेसो से ही जगह गभरता निर्णय करो तो तुम्हें क्यों करवा देखो से जगह तुम्हारे का हेजे प्रतिधन सहाज्य हमें निर्णय करब जो तुम्हें ना बोलो देखो हमें बोलते हमें क्या तो हमें क्या है प्रतिधन सहाज्य समुद्र गभरता निर्णय करब से जहाज़े कि तल थ जहाज़ के बाद जहाज़े हमारे जो पानी पृष्ठ रही है से पानी पृष्ठ थे समुद्र गभर पर कत उच्चता से निर्णय करब तो मन ही करो एम जो जहाज़ाते आसो से जहाज़ा तो एन य जहाज़े पानी कि पर्यत थ एकदम नीच पर्त ना कि पानी एक बोल तो एक पर्त थे ना क्यों आप जो जहाज़ की कि समुद्रे नाम तक कि एक हम कि नीचे अंशा से एक डूबे जाए तो यह नीचे अंशा एक डूबे दीसि तो एन एखान समुद्र गभरता निर्णय करार्जन जहाज़े निम्न तले नीचे दूटा जंत्र लगाते हैं एक हे शब्द प्रेरक जंत्र और एक हे शब्द प्रापक जंत्र अर्थात एट मन कर एक जंत्र ए धरल ये आकटा जंत्र बी धरल एटा परस्पर डी दूरत रेखे दिल अर्थात ए और बी ए हे प्रेरक जंत्र शब्द प्रेरक जार क्या है कि शब्द के प्रेरण करा समुद्र गभर पर प्रेरण करा बर क्या है कि ये प्रेरण हार पर जो प्रतिध्वनि आसें से प्रतिध्वनि ग्रहण करा तो हमें ये कि प्रयोग जंत्र भी हे प्रापक जंत्र सो समुद्र गभरता मन करो हमारे ये पर्यत यह पर समुद्र गभरता तो यहाँ से हमें कि गभरता तो एन जगह होते कि करते उच्चता निर्णय करते हैं तो मन करो हमारे एच तो देखो तो ये पर्यत उच्चता अलरेडी देना क्यों ना कत नीचे प्रयोग जंत्र और प्रापक जंत्र बसा से ही तो जानब तैना तो ये धरल मन करो हमारे एच स्मल एस एटे पुरोटा हि कैपिटल एस ताल एटार दूरत लागे एच देख एतटुकूम लम्ब दूरत क्यों लागे तो एन एखे ए छो प्रयोग जंत्र अर्थात शब्द उत्पन्न कर शब्द के प्रेरण कर समुद्रे गभरता पर्त सो जो एखे शब्द उत्पन्न है तो प्रथम एक बार हो कि ए सरसि बीते जाए एक बार शब्द आबा कि शब्द हमारे समुद्र गभर पर जाने बाधा पे अर्थात प्रतिफलित तो आर बीते चले जाए अर्थात ये हमें एके ये धरल सी मन करो गभरता तो ये सी ते एक बार आसें दें सी थफलित तो है कथा जाए प्रापक जंत्र अर्थात बीते चले जाए तो एन ये लम्बा लम्बी जो दूरत देखो तो दूरत यह दूरत देख ल दूरत दूरत सेम हाँ अवश्य सेम तो ये धरल मन करो सी और ये धरल डी पॉइंट सी डी 
তার মানে এখন আমাদের কার মান বের করতে হবে এই সি ডি এর মানটা বের করলেই আমরা দেন কি করব শেষে এই যে আমাদের এইচ এবং এই যে আমাদের সি ডি যে রয়েছে এই এইচ এবং সি ডি যোগ করলে মূলত আমাদের এই মেইন এইচ পাওয়া যাবে অর্থাৎ সমুদ্রের গভীরতা ইজ ইকুয়াল টু স্মল এইচ প্লাস আমাদের কি করব সি ডি এই দুটো যোগ করলে কি আমরা সমুদ্রের গভীরতা পেয়ে যাব তো এখানে প্রথমে আমাদের যে কাজটা করবো যেহেতু শব্দ প্রথমে উৎপন্ন হয় এ থেকে বিতে গেছে তাহলে এ থেকে বিতে বিয়ের ক্ষেত্রে আগে যাই মনে করি মনে করি শব্দ এ থেকে বিতে যেতে টি ওয়ান সময় লাগে তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্ব কি হবে অতিক্রান্ত দূরত্ব আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব এখানে কি এ থেকে বিয়ের দূরত্ব কী ধরছিলাম আমরা ডি তাহলে ডি ডি ইজ ইকুয়াল টু আচ্ছা আমরা এস ইজ ইকুয়াল টু কী জানি বলতো অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্বের সূত্র কী জানি এস ইজ ইকুয়াল টু ভি টি তাই না তো এখানে এস বলতে আমাদের ডি হি বলতে আমাদের শব্দের বেগ কি আমরা এখানে কিন্তু শব্দের বেগ শব্দ নিয়ে কাজ করতে তাহলে এটা হচ্ছে ভি হচ্ছে কি আমাদের শব্দের বেগ ভি আর টি বলতে হচ্ছে টি ওয়ান কেননা এ থেকে বিতে যেতে আমরা কি কত সময় ধরছি টি ওয়ান রাইট তো এখন তাহলে এখানে আমাদের দেখো তো শব্দের বেগ পেলাম তারপর কি দূরত্ব পেলাম এবং টি ওয়ান অর্থাৎ সময় পেলাম তো এখন বলো তো এটা আমাদের পানিতে রয়েছে না তো পানিতে যখন আছে তো এখানে বিভিন্ন জায়গায় যখন যাবে তখন আমাদের টি ভি যে ভি এর মান অর্থাৎ শব্দের বেগের মান সেটা কি একই হবে না এ থেকে বিতে যে বেগে গেছে এ থেকে সি এবং সি থেকে বি ঠিক একই বেগে যাবে তাহলে এখানে আমাদের ভি এর মানটা তাহলে বের করে নিই একটু ভি ইজ ইকুয়াল আমাদের এসেছে ডি বাই টি ওয়ান সেটাকে মনে করো আমরা এক নম্বর সমীকরণ ধরলাম তো দেখো আমাদের এ থেকে বিতে যেতে যে দূরত্বটা সেটা আমরা হিসাব করলাম তো এখন আমরা এ থেকে সি এবং সি থেকে বি এর আলোচনা করব এখন শব্দ এ থেকে সি ও সি থেকে বিতে যেতে যদি আমাদের টি টু সময় লাগে টি টু সময় লাগে তাহলে আমাদের অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে তাহলে আমাদের এ থেকে সিতে যেতে এবং সি থেকে বিতে যেতে যদি আমাদের টি টু সময় লাগে তাহলে আমাদের এতে অতিক্রান্ত দূরত্ব কী লিখতে পারি এসি প্লাস বিসি অর্থাৎ এসি প্লাস বিসি ইকুয়াল কি এসেছে ভি টি টু কেন এখানে আমাদের টি টু ধরছিলাম এখন আমাদের একটু বেসিকে দেখে নজর দিতে হবে তো আমরা কি দেখছিলাম বেসিকে বলেছিলাম যে শব্দ এক মাধ্যম থেকে উৎপন্ন হয় প্রতিফলক পৃষ্ঠে বাধা পেয়ে আবার পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসতে যে সময় এবং দূরত্বটা অতিক্রম করে সেই দুটো সময়ই আমাদের কি হয় একই হয় এবং যে দূরত্বটা অতিক্রম করে এক মাধ্যম থেকে আর আরেক মাধ্যমে যেতে যে দূরত্বটা লাগে ঠিক সেই মাধ্যম থেকে আবার পূর্বের মাধ্যমে ফিরে আসতে আমাদের একই দূরত্ব লাগে অর্থাৎ এখানে আমাদের এ থেকে সিতে যেতে যে দূরত্বটা অতিক্রম করবে অর্থাৎ এসি এবং সি থেকে বিতে যেতেও ঠিক একই সময় বা একই দূরত্ব লাগবে তাহলে এসি আর বিসি এর মান আমাদের কি হয় সমান হয় তাহলে আমরা এখানে সাইডে লিখিয়ে দিব এসি ইকুয়াল বিসি তাহলে এখানে আমরা কি লিখতে পারি টোয়াইস এসি যদি আমরা এখানে বিসিটাকেও কি আমরা এসি লিখে দিই এখানে বিসির জায়গায় যদি এসি দেয় তাহলে এসি আর এসি মিলে কি হচ্ছে টোয়াইস এসি দেন এখানে ভি এর মান আমরা কী জানলাম একটু আগে কিন্তু বের করছি ভি এজ ইকুয়াল টু ডি বাই টি ওয়ান ইন্টু টি টু দেন এখানে কী থাকতেছে জাস্ট এসি এর মান আমাদের কি এসতেছে এসি এজ ইকুয়াল টু ডি বাই টু দেখো ডি এর নিচে আমি টু টাইপ আসে গুনছিল সে ভাগ দিলাম দেন এখানে টি টু বাই টি ওয়ান সেটাকে তাহলে মনে করো দুই নং সমীকরণ এখন দেখো এখানে আমাদের এসি এর মানটা আমরা কি পেলাম এসি বিসি এসি কি একই যেহেতু তাহলে এসি এর মানটা পেলাম মানে বিসি এর মানও পেলাম পেয়ে গেলাম তো এসি এর মান আমরা এখানে কি পেয়ে গেলাম তো এখন দেখো তো এখানে আমাদের এই জি এ বি যেটা রয়েছে এ বি এ বি এর মধ্যে যে এডি রয়েছে এ বি এর অর্ধেক কী বলতো এডি না তাহলে এ বির অর্ধেক যদি এডি হয় তাহলে এডি এর মান কত ডি বাই টু এডি এর মান কত ডি বাই টু এখন এখান থেকে আমরা একটা যে বিষয় পেলাম সেটা হচ্ছে কি এডি ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই টু দেখো এসি পেলাম এডি পেলাম এটা পেলাম এবং এটা পেলাম তাহলে আমরা এ সি ডি একটা কোন ত্রিভুজ পেলাম বলো তো সমকোণী ত্রিভুজ রাইট তো এ সি ডি আমাদের একটা সমকোণী যে ত্রিভুজ হয় যার অতিভুজের মান দেওয়া আছে ভূমির মান দেওয়া আছে তাহলে কি আমরা লম্বের মান অর্থাৎ সি ডি এর মান বের করতে পারবো না অবশ্যই পারবো তাহলে এখন আমরা সেই সি ডি এর মান এখানে বের করবো তো দেখো এখানে আমি সবগুলো মিশাই দিলাম তো এখানে দেখো আমরা যে বিষয়গুলো পেয়েছিলাম ভি ইজকল টু ডি বাই টি ওয়ান এ সি ইজকল টু ডি বাই টু ডি টি টু বাই টু টি ওয়ান দেন আসলে এডি ইজ ইকুয়াল টু ডি বাই টু এই বিষয়গুলো আমি পাশে রেখে রাখলাম তো এখন আমি একটু কি বলছিলাম সি ডি এর মান নির্ণয় করব অর্থাৎ এ সি ডি সমকোণী ত্রিভুজ থেকে তাহলে সমকোণী ত্রিভুজ এখানে লিখি সমকোণী ত্রিভুজ এ সি ডি হতে আমরা কী বলতে পারি 
অতিভুজ স্কোয়ার তারপরে এটা কি ভূমি স্কোয়ার তারপরে এটা কি লম্ব স্কোয়ার তো লম্ব এখানে লম্বর মানে যেহেতু বের করবো তাহলে লম্ব অর্থাৎ আমাদের কি আসতেছে সি ডি তাহলে সি ডি স্কোয়ার রেজুয়াল আমরা কি জানি অতিভুজ স্কোয়ার অর্থাৎ এ সি স্কোয়ার মাইনাস এ ডি স্কোয়ার তাহলে এ সি বলতে আমাদের কি আসতেছে এ সি বলতে আমাদের আসতেছে দেখো এখানে কি ডি টু বাই দা তাহলে এখানে আমরা ডি বাই টু ইন্টু টি টু বাই টি ওয়ান তারপর স্কোয়ার মাইনাস এ ডি বলতে আমাদের ডি বাই টু ডি বাই টু তারপর স্কোয়ার দেন এখন এখানে ডি বাই টু আচ্ছা স্কোয়ারটা আমাদের দুটার উপরে আসে না তো দুটার উপরে যদি থাকে তাহলে আমরা দুটার উপরে দিয়ে দিই ডি বাই টু স্কোয়ার মাই ইন্টু টি টু বাই টি ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস এখানে আসলো কি ডি বাই টু তারপর স্কোয়ার তো এখন দেখো এখানে আমাদের ডি বাই টু স্কোয়ারটা কমন নেওয়া যায় না ডি বাই টু স্কোয়ার যদি কমন নেই তাহলে এখানে আমাদের কী থাকতেছে সি টু তারপর স্কোয়ার দেখো স্কোয়ারটা আমি দুটাতে দিয়ে দিলাম টি ওয়ান তারপর স্কোয়ার স্কোয়ার যেটা ছিল সেটা কিন্তু দুটাতে দিয়ে দিলাম মাইনাস এখানে আসলো কি আমাদের দেখো এটা পুরোটা এখানে কমন এসেছে আপনি এখানে আসলো ওয়ান দেন এখন এখানে আমি একটু সাইডে কাজ করবো তো সাইডে কাজ করলে এখানে আমাদের দেখো তো এখানে আমাদের সি ডি এর উপর স্কোয়ার ছিল না দেখো এখানে সি ডি এর উপর স্কোয়ার তাই না তো এখন এখানে আমাদের জাস্ট সি ডি এর মান লাগবে নাকি সি ডি এর উপর স্কোয়ার মান লাগবে অবশ্যই আমাদের এখানে জাস্ট সি ডি এর মান লাগবে তাহলে স্কোয়ারটা পেশি কি আমাদের কী হয়ে যাবে রুট হয়ে যাবে রুট দিয়ে দিলাম তাহলে এখানে আসছে কি ডি বাই টু স্কোয়ার আর এখানে আসছে দেখো তো এটার মাঝে এখন লস করা যায় যেহেতু তাহলে লস করলে আসছে টি ওয়ান স্কোয়ার টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার তাই না এখন সি ডি ইজ ইকুয়াল টু স্কোয়ারটা যখন রুটটা যখন এখানে এ স্কোয়ার এই আমাদের ডি বাই টু স্কোয়ার উপর পড়বে তখন আমাদের কি আসতেছে স্কোয়ার আর রুট কী হচ্ছে কাটাকাটি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এখানে আমাদের আসতেছে ডি বাই টু এখন এই যে স্কোয়ারটা রয়েছে এই রুটটা এই রুটটা আবার আমাদের দেখো তো এই এই সম্পূর্ণ টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার বাই আবার কি আছে টি ওয়ান স্কোয়ার উপর আলাদা আলাদাভাবে আসে না দেখো এই এস রুটটা কিন্তু আমাদের এই রুটটা ডি বাই টু স্কোয়ার উপরও রয়েছে আবার টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার উপরও রয়েছে দেন আসলো টি ওয়ান স্কোয়ার এই টি ওয়ান স্কোয়ার উপরও রয়েছে তার তিনটার উপর আলাদা আলাদাভাবে রয়েছে সেই এর উপর যখন আলাদা হয়ে পড়লো তখন আমাদের স্কোয়ার রুট কাটা গেল যখন এর উপর পড়বে তখন কি আমাদের কাটাকাটি কিন্তু যাচ্ছে না যখন এর উপর পড়বে তখন কিন্তু আবার কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে এর উপর যখন পড়বে তখন কাটাকাটি হয় মনে করো টি ওয়ান বাইরে বের হয়ে আসলো তাহলে এখানে আমাদের কী থাকতে সে টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে এখানে আমরা কী লিখতে পারি ডি বাই টি ওয়ান ইন্টু রুট অফ হার টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টু টুটাকে এখানে নিয়ে গেলাম একটু সাজিয়ে লিখলাম তো একটু আগে আমরা কী কী পেয়েছিলাম বলতো এক মিনিট থেকে যে ভি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের ডি বাই টি ওয়ান তাহলে ডি বাই টি ওয়ানের জায়গায় আমরা কী লিখতে পারি ভি লিখতে পারি তাহলে এখানে আমরা কী দেই ডি বাই টি ওয়ানের জায়গায় ভি দেই ইন্টু রুট অফ হার টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার বাই টু সেটা আমাদের কার মান বের হলো বলতো এই যে সি ডি উচ্চতার মান বের হলো দেখো তাহলে এই উচ্চতা পেলাম এবং এই উচ্চতা পেলাম তাহলে এখন আমরা এই যে টোটাল এইস এর মান বের করতে পারবো না আমি কী লিখে দিয়েছিলাম এইস ইজ ইকুয়াল টু এইস প্লাস সি ডি তাই না তো এখন আমরা এই কাজটা করবো এখন তো এই কাজটা মূলত দেখো এখন আমাদের কী এসেছে এইস এইস ইজ ইকুয়াল টু এইস প্লাস সি ডি সি ডি না তো সি ডি এর মান কত আমাদের দেখো তো ভি বাই টুটা আমি এখানে দিলাম ইন টু রুট অফ হার টি টু স্কোয়ার মাইনাস টি ওয়ান স্কোয়ার তো এখন এই যে আমাদের সমীকরণটা রয়েছে এই সমীকরণটাই মূলত হচ্ছে মূলত আমাদের প্রতিধ্বনির সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ের সমীকরণ এখন আমাদের এই যে শব্দের বেগের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব যে রসমূলক প্রশ্নটা রয়েছে এই প্রশ্নটা মূলত আমরা আমাদের পার্ট টুতে আলোচনা করব অর্থাৎ আমাদের এই যে তেরো অধ্যায় যেটা রয়েছে শব্দ এবং শব্দের বেগ এরা মূলত দুইটি পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান এবং পার্ট টু পার্ট ওয়ানে তোমাদের যে বিষয়গুলো আলোচনা করলো এগুলো থাকবে এবং পার্ট টুতে আমরা শব্দের বেগের ওপর তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব।